students good morning today we are going to start our new chapter chapter number 6 basic ubuntu linux commands in standard 9 we have studied in depth of the working of an operating system called ubuntu uh, in 9 standard ke andar aapko ubuntu jo hai ubuntu linux jo hai wo aapne padhna sikha standard 9 and 10 as per the government gujarat secondary education board jo hai hamara उसके अंदर हमारा जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है स्टैंडर्ड नाइन से लेकर ट्वेल्थ तक पूरा उबंटू लिनक्स के ऊपर है अब स्टैंडर्ड नाइन के अंदर आपको जो है बेसिक लेवल जो है उबंटू का जो जी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो आपने पढ़ा कि किस तरह से उबंटू लिनक्स होता है कैसे उसका डेस्कटॉप होता है कैसे उसके अंदर वर्क करना है फिर नाइन टेंथ के अंदर आपने ओपन ऑफिस भी पढ़ा जिसके अंदर राइटर है कैल्सी है ये सब आपने पढ़ा तो आपने जो उसका जी पार्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो ड्यूरिंग द स्टडी वी लर्न एट वंस आर यूजर लॉक्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम हैविंग ओबन टू लिनक्स ही और सी कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल इंटरफेस बोथ दिस इंटरफेस आर इम्पोर्टेंट एंड हैव देर ऑन यूजेस इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू यूज द कमांड लाइन इंटरफेस इन डिटेल The command line interface allows us to access the real power of Linux with greater efficiency. It is the most influential part of any Ubuntu system. कोई भी आप operating system की बात करो ना, Linux is an operating system. थोड़ा इसके बारे में information दे दो अगर आपको idea ना हो तो तो Finland के अंदर एक था Linux Torvald करके एक student था जिसने ऐसे अपने project के लिए कैसे operating system बनाई थी. अब उस operating system को उसने ओ ओपन सोर्स के अंदर रख दिया ओपन सोर्स मीन्स वॉट उसके सोर्स कमांड के साथ उसने नेट के ऊपर रख दिया फ्रीली यानी कोई भी उस सोर्स कमांड को डाउनलोड करके उसको यूज करके उसके अंदर एडिटिंग करके वो नई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करे उसने अपना जो ये जो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन की थी कमांड लाइन इंटरफेस और ये सब यूज करके उसके लिए उसने यूनिक्स का सहारा लिया था यानी कि यूनिक्स को बेस में रख के उसने बनाया था डेट्स वाई इस ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम दिया गया लिनक्स लिनक्स टोरवाल ने यूनिक्स को बेस में रख के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी इसलिए इसे उसको लिनक्स नाम दिया गया उसके बाद जब ये लिनक्स बन जो सोर्स कोड के साथ थी तो बहुत सारी कंपनियां थी सब जितने भी कंप्यूटर फील्ड के साथ जुड़ी कंपनियां थी उन सभी कंपनियों ने वन बाय वन उस सोर्स कोड को डाउनलोड किया अपने तरह से उसके अंदर जो कुछ भी चेंजेस है वो चेंजेस किया और चेंजेस करने के बाद अपने लिनक्स सिस्टम बनाए उसने अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैं थोड़ी बात करूं लिनक्स की तो रेड हैट लिनक्स है फेडोरा है सूस है ये उबन टू लिनक्स है तो ये उबन टू है उबन टू मीन्स ह्यूमानिटी होता है जिसके अंदर अफ्रीकन वर्ड है ये उबन टू ह्यूमानिटी होता है तो ये जो है ऐसे नाम दिया गया इंडिया के अंदर भी जो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन है वो भी लिनक्स बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वो भी लिनक्स डिजाइन कर रहे इन दे आर प्रोसेसिंग फॉर द इंडियन लैंग्वेज इंडियन लोकल लैंग्वेज के ऊपर प्रोसेस कर रहे तो उसके साथ में यूज करके वो लिनक्स को बना सके तो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है एक उबन टू लिनक्स वो देखनी है अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है तो देर आर टू इंटरफेस वन इज द कमांड लाइन इंटरफेस एंड सेकंड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो स्टैंडर्ड नाइन और टेन के अंदर आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देख लिया उसका इस बार हम उसका कमांड लाइन इंटरफेस देखने वाले हैं डिटेल के अंदर कि किस तरह से किसी भी चीज के कमांड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कमांड लाइन इंटरफेस अगर आपको पता हो ना तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप पावरफुल कर सकते हो जैसे विंडोज की बात करें तो विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो तो विंडोज का भी कमांड लाइन इंटरफेस है उसके रन में जाके आप सीएमडी लिखोगे ना तो विंडोज का कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो जाएगा उसके अंदर जाके उसके जो कमांड इफ यू हैव अ कंट्रोल ऑन द कमांड्स ऑफ द एनी ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप उसको इजिली उसको ऑपरेट कर सकते हो इजिली अपना कर... जैसे बहुत सारे उसके ऑपरेटर्स होते हैं जैसे आप मूवीज ये सब में भी देखते होंगे वो साइबर सिक्योरिटी और ये जो है उसके लिए तो वो लोग ज्यादातर क्या करते हैं कमांड बेस के ऊपर काम करते हैं क्योंकि कमांड जो है पूरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है कमांड के ऊपर काम कर रहा है हम लोग जो ग्राफिक यूज इंटरफेस जो वर्क करते हैं वो भी उसमें फर्क इतना है कि उसमें भी कमांड एप्लीकेबल ही हो रहा है बट हम लोग क्या कर रहे हैं माउस क्लिकिंग से कर रहे हैं कीबोर्ड क्लिकिंग से कर रहे हैं उसके अंदर यानी ये जो है मगर आपको अगर कमांड पता है तो आप उसको पावरफुली वर्क कर सकते हो इट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्ट ऑफ एनी उबन टू सिस्टम तो ये सीएलआई आज हम देखने वाले हैं अब सीएलआई जो यूज करना है टू ओपन अ कमांड लाइन कॉन्सोल इन अ ग्राफिकल इंटरफेस 
अ विंडो नेम टर्मिनल विंडो इज प्रोवाइडेड इन लिनक्स जैसे मैंने अभी बात की कि विंडोज के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर सीएमडी है वैसे यहां पे आपको कमांड लाइन इंटरफेस यूज करना है आपको टर्मिनल यूज करना पड़ेगा आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आपके पास वो जीयूआई फॉर्मेट में है तो वहां पे आप जाओगे तो वहां पे टर्मिनल विंडो मिलेगा उस टर्मिनल को आप ओपन करोगे ना तो टर्मिनल के अंडर आपको वो कमांड हम यूज कर सकते हैं टर्मिनल विंडो ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा लिनक्स में ऊपर जैसे विंडो में स्टार्ट बटन बैठा है वैसे लिनक्स के अंदर ऊपर एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए उसमें जो मेनू खुलेगा ना उसमें एसेसरीज में जाइए और एसेसरीज में आपको टर्मिनल मिल जाएगा उस टर्मिनल के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका टर्मिनल जो है टर्मिनल का इंटरफेस देखिए टर्मिनल विंडोज है तो टर्मिनल इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा शॉर्टकट की भी है उसकी अगर आपको उसको ओपन करवाना है तो कंट्रोल की अल्ट्रा की और टी तीनों साथ में पेश कीजिए आप तो, तो भी टर्मिनल आपके सामने ओपन हो जाएगा A terminal window similar to the one shown in Figure 6.1 will be seen on the screen. इस तरह से पूरा आ जाएगा उसके अंदर. Not that the look of your actual window may be different from the one shown in Figure. Is use use might be the different. आप अगर different different user है, अब उसके ऊपर dependent करता है. देखिए यहाँ पे ये जो screen भी है, उसमें देखिए. तो उसमें पहला है जो लॉगिन है एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हुआ है उबन तो उसका नाम है और जो डॉलर साइन है वो कमांड प्रॉम्प्ट है अगर आप कोई लिनक्स टर्मिनल यूज करो और लिनक्स के अंदर आपने उस लिनक्स का जो लॉगिन है वो किसी और नाम से लॉगिन किया हुआ है उसके अंदर उस कंप्यूटर का जो है नाम अपने तो उस हिसाब से वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा तो उसका नाम उस तरह से दिखाई देगा इट मे बी डिफरेंट अलग अलग हो सकता है ये तो किस तरह से होता है पहले देखिए चलो थोड़ी ये भी समझ लेते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो दिख रहा है वो क्या होता है Once the window is clearly visible, you will see a blinking cursor preceded by some letters and perhaps number and symbol ending with a dollar sign. The first word that string is character is username. जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप पहला क्या लिखा हुआ है administrator लिखा है तो वो username है. Followed by the symbol at the rate. उसके बाद at the rate the symbol है. The symbol at the rate is followed by the name of the computer that is being used. कंप्यूटर का नाम यहाँ पे कंप्यूटर का नाम क्या रखा है उन्होंने उबन टू रखा तो वो उबन टू यहाँ पे आ रहा है फाइनली यू विल फाइंड अ कॉलन एंड देन द नेम ऑफ द डायरेक्टरी यू आर वर्किंग इन जनरली यू स्टार्ट वर्किंग इन योर होम डायरेक्टरी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द टिल सिंबल यहाँ पे टिल साइन जैसे ऐसा कर्व लाइन जो होती है उसको टिल बोला जाता है ये जो टिल सिम्बॉल है डेट ये आपको क्या बता रहे की यू आर इन द होम डायरेक्टरी अभी आप होम डायरेक्टरी के अंदर हो और होम डायरेक्टरी के अंदर आपका काम हो रहा है अगर आप किसी और डायरेक्टरी के अंदर आपका ये लॉगिन हुआ है और आप उसमें वर्क कर रहे हो तो उस डायरेक्टरी का नाम लिखा हुआ आ जाएगा वहां पे और नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट ये होम डायरेक्टरी के अंदर टेल साइन है वो आ जाएगा और उसके बाद डॉलर साइन है दैट डॉलर साइन इज नॉन एज द कमांड प्रॉम्प्ट द कमांड प्रॉम्प्ट इंडिकेट दैट द इंटरफेस इज रेडी टू इंटरक्ट विद द यूजर इन द फॉर्म ऑफ द कमांड अब यहाँ पे आप कमांड लिख के काम कर सकते हो जैसे मुझे कैलेंडर ओपन करवाना है तो मैं यहाँ पे डॉलर साइन है उसके बाद सी ए एल लिखूंगा और एंटर करूंगा तो मुझे अभी जो सिस्टम का जो कैलेंडर है पूरे ये मंथ का जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का जो कैलेंडर है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा जिस ईयर का चाहे वो कैलेंडर आप ओपन करवा सकते हो डेट लिखूंगा तो डेट एंड टाइम मुझे दिखाएगा यानी यहाँ से जो कमांड प्रॉम्प्ट है जो डॉलर है वहां से हम कमांड लिख के एंटर करेंगे और हमारे सामने उसका आउटपुट आपको मिलेगा अ कमांड इज बेसिकली अ प्रोग्राम दैट अकॉम्प्लिस विथ अ सर्टेन टास्क वंस द प्रॉम्प्ट इज डिस्प्ले वी कैन इश्यू कमांड एंड डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर बिफोर डिस्कसिंग वेरियस कमांड्स लेट अस रिवाइज अवर नॉलेज अबाउट द टर्म सेल ये कमांड तो हमें यूज करना है इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कमांड्स है मोर देन हंड्रेड कमांड्स है इतने सारे कमांड्स हमें देखने हैं बट कमांड अगर समझना है तो उससे पहले सेल को समझना पड़ेगा ना वॉट इज सेल और सेल इज द कमांड लाइन इंटरफेस सेल इज अ यूजर प्रोग्राम और एन एनवायरमेंट प्रोवाइडेड फॉर यूजर इंटरेक्शन इट इज अ कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर डेट एक्सेप्ट और इश्यूज कमांड अंडरस्टैंड इट इंटरेक्ट विद द कर्नल टू एक्सिक्यूट एंड डिस्प्ले रिजल्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन चल एक बात में समझा दू पहले से एक चीज समझ रखे कि वी आर यूजिंग कंप्यूटर एंड देर इज नो मैजिक इन द कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह का मैजिक नहीं होता है जादू नहीं होता है एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको फॉर एग्जांपल आपने विंडोज यूज करो स्टार्ट के बटन पर क्लिक किया तो मैनू खुला तो ये कोई जादू नहीं है उसके पीछे भी कुछ कमांड लिखा हुआ है अब आपने उसके ऊपर क्लिक किया उसके अंदर कुछ भी एप्लीकेबल किया 
तो उसका कुछ क्या काम होना चाहिए अगर कंप्यूटर यूजर अगर यूजर कुछ काम कर रहा है उसकी स्क्रीन के ऊपर तो स्क्रीन का क्या इफेक्ट होना चाहिए जैसे कोई बार्ड आप सिलेक्ट करो और कॉपी कर रहे हो तो उसके बफर के अंदर क्लेपबोर्ड के अंदर वो जाना चाहिए तो वो जाना चाहिए कैसे कंप्यूटर को पता चलेगा एक बात समझ के रखिए कंप्यूटर इज अ मशीन इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके पास खुद का दिमाग नहीं है जो उसका बनाने वाला है उसने उसको जितना समझाया है वो वैसा ही काम करेगा यानी क्या हुआ कि उसको ऑलरेडी किसी ने समझा के रखा है किसी ने ये कमांड देके रखा है किसी ने ये उसके अंदर ऐसी कोड लिख के रखा है कि अगर कोई पार्ट सिलेक्ट करके कॉपी करना है तो उसको कहां पे जाके सेव करना है जब भी पेस्ट करोगे तो वहां पे जो उसके अंदर जो क्लिपबोर्ड में या वफर पार्ट के अंदर जो रखा हुआ है उसको वापस स्क्रीन के ऊपर लाना है तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन मिली है कंप्यूटर को यानी आप कुछ भी काम करो मैं किसी भी चीज को सिलेक्ट कर रहा हूं उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा तो क्यों ओपन हो रहा है क्यों इसमें कोई जादू नहीं है उसमें भी इंस्ट्रक्शन दे के रखी हुई है कि भाई ये अगर कोई किसी भी ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके डबल क्लिक करेगा तो वो ओपन हो जाना चाहिए तो ये इंस्ट्रक्शन ये कोडिंग ये कमांड उसको ऑलरेडी दे के रखा हुआ है कंप्यूटर में बट वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो हमारे सामने नहीं हो रहा है वो पीछे के पार्ट में हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है कैसे किसी भी कमांड का क्या आउटपुट होना चाहिए किसी भी चीज का क्या उसका रिजल्ट होना चाहिए तो वो जो डिसाइड होता है वो जो वर्किंग होता है ना वो ऐसा ही लिनक्स के अंदर करना है तो उसके लिए सेल बनाए गए हैं फिर से बता दू सेल इज अ यूजर प्रोग्राम और एनवायरमेंट प्रोवाइड फॉर यूजर इंटरेक्शन यूजर को इंटरेक्शन करने के लिए ये पूरा एनवायरमेंट मिलेगा कि भाई मुझे यूजर को ये काम करना है तो चलो ये काम करना है ओके उसके सामने ये आ रहा है उसके सामने आप कोई मूवीज देख रहे हो मूवीज के अंदर उसको आप फॉरवर्ड करो आगे जाना चाहिए तो देखिये यहाँ पे कोई भी चीज मैचिक नहीं है इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी आप इतने बड़े तो हो चुके हो अब तो कि इतना तो आपको आइडिया है कि यहाँ पे कुछ भी जादू नहीं होता है सभी के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है देर इज नो मैजिक ऑनली लॉजिक इट इज कमांड फिर से एक अच्छी जो है डेफिनेशन उसको ध्यान से समझिए इट इज अ कमांड लैंग्वेज इंटरप्रिटर डेट एक्सेप्ट और इश्यूज कमांड एक कमांड लैंग्वेज इंटरप्रिटर है जो कमांड है उसको आप जो भी कमांड देगा उसको एक्सेप्ट करेगा उसको इश्यू करेगा अंडरस्टैंड इट उसको समझेगा कि मुझे क्या करना है इंटरेक्ट विद द कर्नल स्टैंडर्ड नाइन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लेने से वो समझाई गई थी उसके अंदर कर्नल आपको समझाया गया था कि किस तरह से कर्नल वर्क करता है कंप्यूटर के अंदर जो भी है कोडिंग है उस कोडिंग को पीछे वर्क और कोडिंग कैसे एग्जीक्यूट करना है टू एग्जीक्यूट कर्नल को वो साथ बात करेगा भाई अब ये एग्जीक्यूट होना चाहिए और डिस्प्ले रिजल्ट एज पर द गिवन स्टेम और आपके सामने उसका रिजल्ट लाके रख देगा जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे कैलेंडर का ही मैंने आपको ऑप्शन समझाया कि सी ए एल लिख के जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो कमांड को वो एक्सेप्ट करेगा सैन उसको समझेगा कि भाई सी ए एल लिखा है तो क्या होना चाहिए वो इंटरेक्ट करेगा कर्नल के साथ कर्नल जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरनल पार्ट है उसके साथ उसके स्टैंडर्ड नाइन में आप जाए स्टैंडर्ड नाइन में जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उसमें कर्नल के बारे में बहुत डिटेल में समझाया गया वो समझिएगा वहां से तो कर्नल को समझाएगा और उसको एग्जीक्यूट तब वहां पर पता चलेगा भाई सी एल लिखा इसका मतलब क्या होता है कि अभी जो सिस्टम डेट के अनुसार जो भी मंथ चल रहा है उस मंथ का कैलेंडर हमें यहां पर डिस्प्ले करवाना है तो उसके सामने वो रिजल्ट आ जाएगा और ये जो इंस्ट्रक्शन मिले उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिजल्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन वो हमारे सामने कैलेंडर डिस्प्ले हो जाएगा फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सी ए एल जीरो फाइव टू जीरो टू जीरो यानी कि वह मे ट्वेंटी का कैलेंडर मुझे देखना है तो अगर मैं सी एल स्पेस छोड़ के जीरो लिखूंगा तो वो भी समझ आएगा भाई किस तरह से तो वो क्या करेगा ट्वेंटी का जो मे का कैलेंडर है वो मेरे सामने ला रख देगा यानी इस तरह से सेल जो होता है सेल के अंदर ये जो है ये पूरा हमारे सामने एक एनवायरमेंट खड़ा करेगा जिसके थ्रू हम जो कमांड दे रहे उस कमांड का क्या आउटपुट होना चाहिए वो हमारे सामने आएगा यानी सेल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम न्यूमरस सेल्स आर ऑल्सो अवेलेबल वर्क ऑन द ओबन टू लिनक सिस्टम बट द सेल्स अवेलेबल ऑन पर्टिकुलर सिस्टम मे वेरी हम जैसे जैसे सिस्टम यूज कर ऐसे वैसे डिफरेंट सेल्स आपको मिल जाएंगे चलिए नॉर्मली कौन कौन से सेल्स होते हैं वो देखिए सम पॉपुलर सेल्स प्रोवाइडेड विद लिनक्स आर बॉन्ड सेल जिसको एस एच बोला जाता है सी सेल जो सी एस एच सी एच है देन कॉन सेल के एस एन बी एस एस सेल बॉन्ड सेल विथ एस एस एच एट द एक्रोनियम इन द लेस अर्लीस्ट यूनिक सेल यूज एट द कमांड लाइन इंटरफेस बॉन्ड सेल प्रोवाइड ए बेसिक मेकेनिज्म फॉर द सेल्स के प्रोग्रामिंग विच अलाउ अस टू राइट अ प्रोग्राम बेस्ड सोलो ऑन द कमांड्स 
सी सेल आइडेंटिफाई कर सी एस एच एन अडर सेल कॉमनली फाउंड अंडर लिनक्स सिस्टम देन सेल प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग सी प्रोग्रामिंग सिंटेक्स इन दिस सेल द न्यूअर वर्जन ऑफ सी एस एच इज टी सी एस एच इट प्रोवाइड्स एडिशनल सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग फीचर्स टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ सी एस एच द कॉन सेल और के एस एच वॉज डेवलप टू कम्बाइन द फीचर्स ऑफ बोर्ड एस एच एंड सी एस एच बाथ सेल इज अ न्यूअर वर्जन ऑफ बॉन्ड सेल प्लस इट कंटेन सम सिंटेक्स एंड फंक्शन एज एस एच Nowadays, BAS is a considered standard cell for the Linux system, and is thus commonly used and available on all Linux operating system. Bond cell has subsequently the bond cell, which is the unique cell of our. So, it is completely made up of the cell. It provides basic mechanisms and basic mechanisms for cell scripting programming. We can make a cell here. We can make a cell here. Cell script programming. जो चैप्टर सेवन और नाइन एट के अंदर है वो हमको उसमें अलाउ करेगा कि किस तरह से कमांड यूज करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो फिर सी सेल जो है ना वो हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना तो उसके कमांड जितने हैं तो उस कमांड के ऊपर वर्क करना हमको बताएगा फिर और भी सर है सी एस एच का जो नया वर्जन है वो टी सी एस एच है आपको मिल जाएगा सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है कौन सेल है जो के एस एच है वो कम्बाइंड है एस एच और सी एस एच का अभी जो चल रहा है ना वो बास सेल है जो नया वर्जन है बॉन्ड सेल का वो सब जब और जितने भी लिनक्स सिस्टम हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं उसमें कॉमनली बास सेल सबसे ज्यादा यूज होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो इस तरह से पूरा सेल वर्क करेगा अब सेल में और भी आगे देखना हमें इसमें और थोड़ी थियोरी देखनी है बट आज के दिन के लिए हम यहां तक ही रखते है इतना तक ही कम्प्लीट रखते है जो आज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से बता दो हमने क्या क्या देखा तो बेसिक ओबन टू लिनक्स का मान स्टैंडर्ड नाइन में ऑलरेडी जी आई पढ़ के आए हो यहाँ पे हमें सी एल आई सीखना है सी एल आई यूज करने के यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस यूज करने के लिए आपको टर्मिनल यूज करना पड़ेगा लिनक्स जी आई के अंदर उसमें एप्लीकेशन एसेसरीज में टर्मिनल में जाएगा शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल थर्ड डी तो आपके सामने टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा टर्मिनल जो ओपन होगा उसके अंदर किस तरह से लिखा होगा सबसे पहले यूजर का नाम होगा फिर एट द रेट साइन होगा फिर कंप्यूटर का नाम है देन होम डायरेक्टरी ड्रिल साइन है और डॉलर साइन होगी डॉलर साइन इज अ कमांड फ्रॉम जहां से आपको कमांड लिखना और उसको एग्जीक्यूट करवाना अब कौन से कमांड का क्या यूज है आप कमांड तो लिख रहे हो अब उस कमांड का यही यूज होना चाहिए यही आउटपुट होना चाहिए वो कंप्यूटर को कौन समझाएगा सेल समझाएगा तो सेल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इट्स अ कमांड लाइन इंटरफेस है जो एक्सेप्ट और इश्यू कमांड करेगा अंडरस्टैंड इट इन इंटरक्ट विद द कर्नल टू एक्जीक्यूट एंड डिस्प्ले रिजल्ट एज फॉर द गिवन इंस्ट्रक्टर तो इस तरह से सेल वर्क करेगा और डिफरेंट डिफरेंट सेल कौन से होते वो हमने देखे चलिए आज के दिन के लिए बस एंड एक आई एम हेमांशु चौहान थैंक यू फॉर वॉचिंग मी हैव अ नाइस डे ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी हरिओम